Всем здравствуйте! Сегодня у меня задача номер один – это высадить помидоры. Но помидоры я высаживаю уже во второй половине дня, а в первой половине дня я убиралась в домике, потому что решили остаться ночевать первый раз в этом году, поэтому надо убраться, чтобы в чистой комнате спать. У меня в этом году рекордное количество сортов помидоров. Это что-то, я не знаю, 23 у меня было сорта своих, и мне еще дали штуки 3. Ну, вот считайте, 26 сортов. Их надо уместить. Надо же все попробовать понемногу. А все написаны так хорошо, описаны такие вкусные, сладкие, прям что-то супер. Поэтому охота много посадить, чтобы они все выросли, чтобы все попробовать и оценить. Я еще не считала, сколько посадила помидоров, но штук 30 я отдала соседке, слава богу. У нас вовсю посадка идет. Вот вторую грядку сейчас сажаю. Вчера три грядки посадили, но вот они живенькие сидят, хорошенькие. Не запарились сегодня. Такой денек пасмурный был почти весь день. А сейчас вот досаживаю еще вот ту грядку, сделаю, высажу и все. Посадили помидоры, можно выдохнуть. Ненадолго, ненадолго. Теперь постелим дорожки и будем ухаживать. Целая плантация опять каждый год. Собираюсь все меньше и меньше сажать помидоров, но получается больше. И смотрите, сколько у меня еще осталось. Соседки отдам. А здесь у нас работа предстоит по сбору жимолости. Но это в основном я, моя работа. А у нас расцвел первый пиончик. Сегодня 6 июня. Представляете, пионы всегда цвели на мой день рождения. Намекаю, 25 июня. А сегодня 6 и уже цветут. Ну, собирают цвести. И посмотрите, какие они высоченные. Вот я ростом. Смотрите. До меня доросли. Сереж, посмотри, какие высокие. Никогда таких не было. Опять покажу красоту. У меня расцвели ирисы. Красавицы. И ромашки. Вот такой вид сейчас. Там желтенькие, здесь синенькие, здесь синенькие, сиреневые. И здесь. А эту травку надо убирать отсюда. И вот эту травку тоже надо убирать, все полоть. А вот и рисы посильнее открылись. Красавицы. Вот такой закат у нас. Вернее, не закат, еще рано. Еще время, девятый час. Но у нас за гору уходит солнышко. Поэтому вот так пасмурно становится у нас. Сумрачно. Такая благодать вечером и рано утром. Красота. Сейчас оделась теплый костюм, потому что от комаров. От комаров защита защиты. Не холодно, тепло очень. Комфортная температура такая. И жара такая комфортная. Пока. Сколько было градусов, Сереж, не знаю? 30 было сегодня? Нет. Ты сегодня весь день на солнце. 
а я на солнце не выходила в доме и убиралась. У меня задача номер один была убраться в доме, а затем уже высадить помидоры остатки. Еще высадили кабачки и тыкву. Но тыкву еще осталось 5 штук. Куда их девать, не знаю. В этом году много посадила тыкву, потому что в прошлом году мы остались без тыквы. Она у нас не выросла. Что случилось, не знаю. Тепла не было, что случилось? Сереж говорит, тепла не было. Ну, возможно. Но у других выросла. Вот, и поэтому хочется тыковки зимой поесть. Сладкой, вкусной. Еще много рассада цветов у меня. Еще надо купить. Петунию купить. Вот этот участок скопать. Его весь осадить цветами. Про прополку уже не говорю. Потихоньку буду полоть. А еще начали заказывать жимолос мне. Надо будет собирать жимолос потихоньку. Жимолость уродилась хорошая, слава богу. А вот вишни не будет сливы. Абрикосов совсем мало-мало, но зато будут крупные, наверное. Ну, сегодня буду прощаться с вами. В саду очень плохо грузится видео. Сегодня так долго 10-минутное видео загружалось на YouTube. Это что-то. Я решила, буду делать покороче видео. 5-7 минут буду делать. Самое удобное, мне кажется. Вот на такой красивой ноте мы сегодня прощаемся с вами. Всего доброго. До скорой встречи.